。俺俺小我好像还见过你似的。也有可能啊，有可能、啊。哎，在这儿会旅游时候经常转悠。哦，哎，你抽烟不？谢谢，我不会，不会啊，我不会。好，行，那行，有好，我看看你那个宝贝。哦。你看这，你今天你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你这两个你都买是吧？哎，都买。你看，咱俩我再看一眼，我再看一眼，我、哦、确认一下。对。你有酒吗？是吧？有，有酒。白酒啊，给我一点点。对酒，那那那瓶子。哦，你还叫他喝酒吗？我不知道都是够好。有个白纸儿吗？卫生纸、啊。卫生纸就行。来这就行，这就行。糊糊的挺好，这要是酒精度数再高点，嗯，糊糊的冒出来，有点水气啊。它这个就是度数低的，就是说，嗯，别的木头擦不出这种颜色。啊，对对对，是。别喝水，喝点酸奶，还得泡泡泡。水喝水水喝，嗯，这就紫檀的一大特点。特别这种啊，老料，特特别名贵，这个土豆，大南方，皇宫这个农民，是是是是，可能就就在基本上也也可以说外国流传以来的这个，就是他们，这是所谓的南方，但是是民间的银锭，官方的银锭的话，就是做的制式稍微好点，但是跟就是咱们电视剧看那个中间还有个突出那种。截然不一样，很多人这个可能扔地方，都不知道是个啥，还以为是个铝块呢。这就是那时候民间流通的，所谓这个。老老爷说有有做有有做官。哦，那那就是。嗯。没做官的家里不趁着。嗯。真的就不趁。再少一点呢？我要是不计吧，我说的啊。是是是是。要再还家，嗯，我这个家也也不想买了。是是是是。小年那会儿说以后你都。赚钱就赚大的，你家里有这个东西啊？是吗？我感觉你，其实你拿出这两样来，就把我给震着了。还有好多用的真瓷器，那个那个可不能叫你推销的。哦。不能也是不能推销。那那那。哎、我刚拍拍箱子不行吗？不，箱子安全。我我刚拍下，我不是想在那边拍，我拍的不对。嗯，这一口多的什么？对，思想、脑子上好。对，你这这这这颜色啊，这这什么什么？是是是是是，那绝对是这个、哦，你说的没错，是我承认，那绝对是国宝级的东西。你你看多少钟啊？嗯，哎，你看。咱家我没亲上你。哎哎，再有再有，我这也数不愁，我我我不行，我也忘了。我刚才我就一看，我就说，嗯，这打尿当家。嗯，我忘了。你不抽烟，打尿抽烟。哎，你没钥匙，打尿有钥匙。啊，对，嗯对。有我说的，找上姑娘干嘛的？不都是拿钥匙当家的吗？是。你在那里面不是花出去搂去吗？是是。好是吧？说是男人搂前房，啊，都是。女人守前边，啊，都是。哎，老一辈都这么讲。哎，那我刚拍拍盒子。不用不用，不配。那个你要是卖的话，一定跟我说啊。啊，一定一定跟我说。那可一定很。你到时候你就刚开价就行了。是啊是啊，一定跟我说。那我上回说了，我这我给你先看。
我到底是想进去的时候看。哦，对对对。嗯，我没拿什么好烟。哎呦，你看你这孩子，我这，哎呀，可好了呀。那什么那个，那个宝贝到时候卖给你，跟我说。哦，啊。嗯嗯嗯。你跟我说。嗯嗯。那个什么，你到时候想好了，哎，一会儿我一会儿我给你个电话，到时候想好了，你到时候给我打电话。俺不会打电话，俺你看俺这电话。那到时候你想卖的时候怎么整呢？嗯，你要这事儿，然后我再多发几老刘。那我过段时间再来，兄弟。你你说说给老刘，啊，你说给老刘也行，说给老刘电话，行行行，行，知道知道这是老人家说的，就是物价之高，咱只要有这么个缘分，嗯，就我就不让别人看见，行了，哎、嗯，有有有这有这么个缘分、嗯，有这么个缘分，俺不是，咱又来没得俺，不叫他看俺，是是是，孩子孩子，都好了个都，嗯。都是说的，你说好了叫老刘给你打电话哈。行，哎，行，就是这么的。那那这两样我就拿着了。啊，这两样对，这两样我拿着。那俺走了。啊啊，等会儿我出去买了点啥的。好，祝你，祝你健康平安。好，留步吧，俺走了，俺撤了。就这是俺的啊，这是咱老廖的文昌帝君，就是保着那时候学业有成的，一般很有文化的人家里就会供着一个。那所以今天非常激动，更激动的就是说。他拿出那个东西来，好，就是要命不要拍，咱也就是说尊重人的意见啊。那这是我迄今为止见过的国宝级的，可能就是咱说啊，博物馆里的品牌，一辈辈传下来，一辈大家没卖啊。确实挺振奋人心的啊。说咱整天走街串巷，这种东西是极少见的，特别特别的激动。你像这一块，你看看，看着精心啊。能看到吗？你看这金星啊，这皮壳，青中期的，然后文昌帝君，这么大的一块，挺难的老六，太难得了。咱知道在那个年代，这些东西都是为皇家所用，咱们老百姓手里很难去遇到啊，能保存这么好，也是非常难能可贵。有些时候啊，下乡就是难免给我们带来惊喜，包括这个啊小银锭，这一类的都是民间那种资助的。但是也很少见，你像我整天走街串巷，这类的也很少啊。一般的大户人家啊，有身份的才有银锭啊，要不然的话，你就个铜板儿，怎么会有银两呢？那时候这种啊，都是说哎，多少多少呢，拿秤腰啊，有个小那种，呃，那个凳子秤啊，拿剪子去剪。只有很有钱的人家啊，一买买很置办很多东西，就是咵就一批端到那里。所以说今天哎呀，非常非常的激动啊！如果有缘分的话，到时候咱能收着那个宝贝。这一类的可能在拍卖上价格都极高，但是我相信可能到我这里我是出笔大业，可能是最高的，估计他就是拍着这个价，啊，别人一直都给不上。有些时候下来收东西就是个缘分，失去了再也没有了，啊，所以说这个价格啊，无论是价格还是这个东西，我都非常非常的满意。收藏小宝喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事。